ஒருத்தரை வேலைக்கு தயார்படுத்துறதுன்னா அவர் நிச்சயமா கல்வி கற்றுக்கணும் என்ன கல்வியை கற்கலாம் என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் இங்கே நிறைய இருக்குது அதை பற்றி நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்கணும் அதை பற்றி தான் நாங்கள் ஆலோசனை வளையம் கொண்டு இருக்கணும் அந்த வேலையை இன்றைக்கும் நாங்கள் எதை பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறியியல் துறையில் இருக்கிற கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு குறித்து தான் பேச போகிறோம் இதை பற்றி பேசுவதற்காக கேட் நிறுவனத்தின் துணை முதல்வர் இங்கே வருகிறதுக்குனால் அவருடைய பேர் திரு சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்கள் வணக்கம் ஐயா வாரந்தோறுமே நிகழ்ச்சி வழியாக இந்த பொறியியல் துறை குறித்து தான் பேசிக் கொண்டு இருக்கின்றோம் பொறியியல் துறையில் நிறைய மாணவர்கள் யாரை பார்த்தாலும் பொறியியல் பொறியியல்னு போகிறாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை ஐடி துறை குறைந்து மேலே வந்து கொண்டிருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் அது மாதிரி இந்த துறையிலும் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்குமா எதிர்காலத்தில் இல்லை ஐடி மட்டும் இல்லை இப்போ சமீபத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த என்டையர் மார்க்கெட் ஃபுல் எல்லா டிவிஷன்ஸ்லேயுமே ஒரு டவுன் இருந்தது அதில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டது ஆர் பேசக்கூடிய ஒரு டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது ஐடி டிவிஷன் அதனால தான் நிறைய பேர் அதை சொல்கிறாங்க ஆனால் மேனுஃபேக்சரிங்லேயும் ஒரு டவுன் இருந்தது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயும் ஒரு டவுன் இருந்தது டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிலேயும் ஒரு டவுன் இருந்தது அக்ராஸ் த வேர்ல்டு நிறைய பிஸ்னஸ் டிவிஷன்ஸ்க்கு ஒரு டவுன் ஃபால் வந்திருக்கு வந்து அது டூ தௌசண்ட் நைனில் இருந்து அது ஸ்லோலி பிக்கப் ஆகி இப்போ முன்னுக்கு வந்துட்டுருக்கு எல்லா டிவிஷன்ஸுமே எல்லா பிஸ்னஸுமே முன்னேறிட்டு வருது அக்ராஸ் த வேர்ல்டு நிறைய பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஜாஸ்தி தான் ஆகுது அது ஒரு நல்ல விஷயம் இன்னைக்கு இப்போ என்ன ஒரு நம்பிக்கைனா இன்னிலேருந்து இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வச்சு இருக்கு அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே பாக்குறப்போ அது வந்து பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாரும் நம்புறோம் உங்களுடைய இந்த கேட் நிறுவனத்துக்கு ஒரு மாணவர் வரணும்னு சொன்னா அவர் என்னென்ன அடிப்படை தகுதியோடு இருக்கணும் அவர் என்னவா இருக்கணும் என்ன நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க இல்லை இது வந்து எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் கேட் சென்டரில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இன்ஜினியரிங் டிப்ளமா ஹோல்டர்ஸ்க்கு போய் சேரக்கூடிய ப்ராடக்ட் அண்ட் நாங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்கில் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து காலேஜில் படிக்கிறதுக்கு அதையும் தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஸ்கில்ஸ் அவர் வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வேறு என்னென்ன அடிஷ்னல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணுமோ அதில் ஒரு பகுதி ஒரு பகுதி நாங்கள் கேட்டர் பண்ணுறோம் ஸோ லா லார்ஜ்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்ஜி டிப்ளமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது போகும் ஐ மீன் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன தகுதியோடு வரணும் அப்படின்னா எந்த இதுவும் வேண்டாம் இது படிக்கணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட வந்தால் வந்தால் போதும் அவங்களுக்கு ஆங்கிலம் கணினி அனைவு இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா இல்லை ஒரு <laughs> மினிமம் <laughs> 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 இப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அக்ராஸ் இந்தியா அதில் பாஸ் பண்ணி வராங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது இன்றைக்கி அப்படி வர சமயத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இது போய் எப்படி அது அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போய் சேரணும் அப்படின்னு ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறாங்க இப்போ எங்கள் கம்பெனியும் எடுத்திங்கனாலும் நாங்களும் இன்டர்வியூ பண்ணுறோம் இதே மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் வந்து இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஜாபில் ரெக்ரூட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ நிறைய பேர் உள்ளே போகிறாங்க போயிட்டு இன்டர்வியூவில் ஓரளவுக்கு பண்ணிவிட்டு சில பேருக்கு வேலை கிடைக்குது நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கல இதுதான் உண்மை அதான் நிறைய பேருன்றது உண்மை இப்போ ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு ஒரு இடம் இருக்கு அன்எம்ப்ளாயபிலிட்டின்னு இன்னொன்று இருக்கு ரெண்டுத்துலேயுமே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு இப்போ பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க தான் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்தாங்க இன்றைக்கி என்ன ஆயிருக்குன்னா நிறைய பேர் வந்து சரி நானும் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வரவங்க இருக்காங்க சில பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இன்ஜினியரிங் எடுத்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு பேருமே நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து எடுத்தவங்க இன்ட்ரெஸ்டோடு எடுத்தவங்களும் ஒரு குரூப் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் எடுத்தவங்களும் ஒரு குரூப் இருக்குது பட் ரெண்டு பேருமே ஒரே கிளாஸில் இருக்காங்க ஒரே காலேஜில் ஒரே யூனிவர்சிட்டியில் இருக்காங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னா ரெண்டு பேருமே இதுதான் அவங்களுக்கு கரியர் இதுக்கப்புறம் 
அது அது முக்கியமா அது கவனிச்சாங்கன்னா இதை வச்சுதான் நான் வந்து அடுத்த இது என்னோட ப்ரொஃபஷன் போக முடியும் அப்படின்றத உணர்ந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்களே நடந்துப்பாங்க இப்ப நிறைய பேர் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் சரி இது சரியில்லை அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அது தவறான ஒரு பாதை ஸோ அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ அதுல என்ன அது இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு காலேஜ் விட்டு வெளில வரப்போ கம்பெனிஸில் போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறப்போ கம்பெனி என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் ஒன்று எதிர்பார்க்குறாங்க இன்னொன்று வந்து ஸ்கில்ஸ் இன்னொன்று எதிர்பார்க்குறாங்க இப்போது இன்டர்வியூவில் அவங்க கம்பெனி சொல்கிற ஒரு ஃபீட்பேக் எப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து நாலேஜ் இருக்குது ஆனால் ஸ்கில்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ தான் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கம்பெனிக்கு உண்டான ஸ்கில் இல்லாததுனால இல்லை அந்த கம்பெனிக்கு உண்டான கரெக்டான நாலேஜ் இல்லாததுனால பேசிக் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் இருக்கலாம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நாலேஜ் இருக்கலாம் இல்லை டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதனால் எனக்கு வந்து அந்த கம்பெனியில் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போகுது ஸோ என்ன ஆகுது ரெண்டாவது கம்பெனியும் போகிறேன் பட் நிறைய இடத்துல இந்த ஸ்கில் ரெக்குவயர்மெண்ட்ன்றது ஓரளவுக்கு சிமிலர் தான் எல்லா இன்டர்வியூஸ்லையும் அந்த கம்பெனிஸ் எதிர்பார்க்குற ஸ்கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சிமிலர் தான் ஸோ அது நிறைய மாணவர்கள் இன்றைக்கி வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்கள அப்கிரேட் பண்ணிக்காததுனால அந்த இதில் மிஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ போய் ஒரு இன்டர்வியூவில் போயிட்டு வி சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாம வெளியில வராது வந்து இப்போ அவங்களே ஃபார்ம் பண்ற ஒப்பீனியன் என்னன்னா அதுக்கப்புறம் கம்பெனி சரியில்லை இல்லை என்ன பண்றாங்கன்றது சரியில்லை இன்டர்வியூ ப்ரொசீஜர் சரியில்லை அப்படின்னு ஒரு இதுல போயிடுது ஒரு என்ன ஒரு இம்ப்ரெஷன்ல போயிடுது ஸோ அது என்ன ஆகும் மாணவருக்கு இன்னும் சரி இந்த இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஏதாவது இதுல போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரி அதுல போறதுனாலும் என்ன ஆகும் திருப்பி எல்லாமே ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இந்த லா லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் அவங்க படித்தது டைம் செலவு பண்ணது எல்லாமே வேஸ்ட்டு அதுதான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி ஸோ அந்த இன்ஜினியரிங் படிக்கிற சமயமே காலேஜோ டிப்ளமாவோ ரெண்டுமே படிக்கிற சமயத்துலேயே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்களுக்கு அடிஷ்னலாக படிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து வெளியில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியை ஃபேஸ் பண்ணுறப்போ அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பாங்க தொடர்ந்து இதை பற்றி பேசலாம் வலைப்பில் நேரைய வணக்கம் வணக்கம் பேச்சு சொல்லுங்க வெளிநாட்டிலும் <laughs> <laughs> எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து இப்போ இன்னொரு இருபது வருஷத்துக்கு எல்லா இதுலேயுமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் நிறைய இருக்குங்க இன்றைக்கி இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பண்ணுறவங்க பெரும்பாலும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐடி போகணும்னு நினைக்கிறாங்க அது ஒரு அது ஒரு சைடு நல்ல நல்ல சைடு தான் பட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்டதுலேயே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பொம்மை வீட்டில் இருக்கிறது அதிலேருந்து பெரிய பெரிய பொருள்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு ஒரு சின்ன எலக்ட்ரானிக் சிப் இல்லாமல் எதுவுமே வேலை செய்யல இன்றைக்கி அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இந்த பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு நிறைய ஆப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்றைக்கி வந்துட்டுருக்கு வீட்டில் நீங்கள் உங்கள் வாஷிங் மிஷின் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் குக்கர் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரெஷர் குக்கர் எலிவேட்டர்ஸ் லிஃப்ட்டு கார் ஆட்டோமொபைல் ரிமோட் சென்சிங் எதில் எடுத்திங்கனாலும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பல விதமாக உங்களுக்கு வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அதனால் அதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இப்போதிக்கு கம்மி ஆகாது ஸோ பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸே அவங்க பர்சீவ் பண்ணணும் அது தான் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஐடி சைடும் பண்ணலாம் இது ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றதை பேஸ் பண்ணி அவங்க நெக்ஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் இப்போ செகண்ட் இயர் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இன்னொரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷம் இருக்குது இது செகண்ட் இயர்னால் இன்னும் ஒரு செமஸ்டர் பாக்கி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் ஃபுல்லாக இருக்குது இதில் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எதுன்னு ஃபஸ்ட்டு அவங்க கவனிச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி உண்டான கோர்ஸ் அவங்க பர்சீவ் பண்ணட்டும் அது அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்னொரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அவங்க பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ப்ரிப்பேர்னஸ் டைம் ப்ரிப்பரேஷன் டைமுக்கு வந்து கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இன்னொரு நேர் அழைப்பில் வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க பேர் சொல்லுங்க சரி ஹேமலதா அம்மா கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க ஐயாட்ட பேசுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா வெளிநாடுகளுக்கு போய் படிக்கிறேன் எந்த வெளிநாட்டை நாங்க தேர்ந்தெடுக்கலாம் 
சரி கடன் வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குங்க இப்போ பேங்க் லோன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய பேங்க்ஸ் வந்து பர்சனல் லோனாக கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அதுக்கு பேர் வந்து எஜுகேஷன் லோன் வரலாம் பட் நிறைய பேர் வந்து ஒரு கேரண்டியோடு தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அது ஒரு பர்சனல் லோனாக மாறிடுது ஸோ அது நீங்கள் பேங்கில் போய் கேட்குறது கரெக்டாக கேட்க வேண்டியிருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து வெளிநாடுன்னு எடுத்திங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து ஒரு பாப்புலர் லொக்கேஷன் நிறைய பேர் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக போயிட்டுருக்காங்க அங்கே இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது வந்து இங்கிலாண்டு இன்னொரு இடம் ஆஸ்திரேலியா இன்னொரு இடம் இது மூணுமே இப்போ நல்ல பாப்புலராக இருக்குது இன்றைக்கி இந்த இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்டதில் இப்போ அமெரிக்கா மாதிரி கண்ட்ரீஸில் என்னென்னா அவங்களே ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க அசிஸ்டன்ட்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்கள் டாக்டரோட மார்க்ஸை பேஸ் பண்ணி அவங்க அப்ளிகேஷன் தயார் பண்ணுற விதத்தை பொறுத்து அந்த ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஃபைனல் இயரில் இதுக்கு கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்க அப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க அதை எப்படி எழுதுகிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு பெரிய பாயிண்டாக இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணுறப்போ அது வந்து ஒரு பயோடேட்டா தயார் பண்ணுற மாதிரி தான் அது அது நிறைய வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணி நல்ல ரொம்ப கிறிஸ்பாக ரொம்ப அழகாக எழுத வேண்டியிருக்கும் ரெண்டாவது மார்க்கும் ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் ஸோ காலேஜில் நல்லபடியாக பண்ணால் தான் அந்த மார்க் வந்து அவங்களுக்கு அந்த அசிஸ்டன்ட்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு பேஸஸாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் அவங்க இப்போதைக்கு ஃபாலோ பண்ணட்டும் எந்த கண்ட்ரின்றது ரெண்டு மூணு விதத்தில் டிசைட் பண்ணலாம் காஸ்ட்டை வச்சு டிசைட் பண்ணலாம் அங்கே கூட போகிறவங்க ஏன்னா கூட பாதுகாப்புக்கு யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வசதி வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுனால அதை பேஸ் பண்ணியும் டிசைட் பண்ணலாம் மூணாவது வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது இது வந்து ஒரு பர்சனல் டிசிஷன் இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் வச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் எடுக்கலாம் நன்றி மங்குளின் அழைப்புக்கு ஐயா இப்போ இந்த ஸ்காலர்ஷிப் ஊக்கத்தொகை பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ கல்லூரிகளை நல்லா படித்து நல்ல மதிப்பெண்களை எடுத்துட்டாங்க அதில் உங்களோட கேட் நிறுவனமும் ஒரு ஒத்துழைப்பு வழங்கி நல்ல ஒரு மதிப்பெண்களை பெற்றுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அரசாங்க தலைவர் இல்லை நீங்களோ ஊக்கத்தொகை வழங்கி வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி நாளோ ஐந்து வருடம் படிக்க அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இந்த துறையில் பொறியியல் துறையில் இல்லை இப்போதைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் எதுவும் இல்லை இல்லை அதாவது வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு நாங்கள் இன்னும் கவர்மெண்ட்டோடு அந்த மாதிரி சேர்ந்து வேலை செய்யலை இன்னும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்னலாக நாங்கள் வந்து அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை எங்களோட கோர்ஸுக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்போம் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்கணும்னு வராங்க எங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கும் ஒரு சர்டன் ஃபீஸ் இருக்குது இப்போ சில பேருக்கு அது அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் சில பேருக்கு அது அஃபோர்டபுளாக இருக்காது அது கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தின்னு நினைக்கலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஜென்வின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை வந்து ஒழுங்காக படிக்கணும் இதனால் அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும்னு நினச்சி வரவங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷம் வருஷம் இந்த மாதம் ஆக்சுவலாக நடக்குது கரெக்டான டைம்லேயும் நீங்கள் கேட்குறீங்க போன வாரம் ஒரு வீக்கெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வாரம் எயிட்டீன்த் அண்ட் நைன்டீன்த் பதினெட்டு பத்தொம்போது தேதியில் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கள் எல்லா சென்டர்ஸ்லேயும் தமிழ்நாடு முழுக்க நடக்குது தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சென்டர்ஸ் இருக்குது எங்களுக்கு எல்லா சென்டர்ஸ்லேயும் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் உண்டான ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் எங்களோட <laughs> 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 ஸோ இது எப்படி ஸ்டூடெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எங்கள் நம்ம போக இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே போக போக அடிஷ்னல் கோர்ஸஸ் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் இதில் சில கோர்ஸ் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸஸாக இருக்கும் சில கோர்ஸஸ் வந்து லாங் டியூரேஷன் கோர்ஸஸாக இருக்கும் இப்போ இந்த லாங் டியூரேஷன் கோர்ஸஸ் பண்ணுறதுல என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில்ஸும் அவங்க படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ எல்லாம் சேர்த்து படிக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த காஸ்ட் ஆஃப் தி கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதாவது மொத்த விலை வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து மொத்தமாக அது படிக்க நினைக்கிறவங்க அவங்க வந்து இந்த ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணாங்கன்னா அதில் ஒரு நல்ல மார்க் வரப்போ அந்த ஃபுல் ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது அந்த ஃபுல் கோர்ஸ் எடுக்கணும்னு தான் நாங்கள் எதுக்கு அந்த ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா மெயினாக இந்த கம்பெனி பீப்புளுக்கு அவங்க வந்து லீவ் வாய்ப்பு திறன் இன்னொன்று தேவைங்கிறவங்களுக்கு ஆமாம் லீவ் எடுத்துகிட்டு வந்து படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அவங்களுக்கு அதே அந்த ஃபுல் கோர்ஸை ஒரு
தொடர்ந்து இதை பற்றி பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை எடுத்துக்கலாம் நேர்களே நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை தொடர்ந்து இதை பற்றி பேசலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளம் வந்து காரைக்குடி நம்ம எங்களை பார்த்து ஒரே வார்த்தை தான் கேட்டுச்சு பார்க்காமல் தவறிவிட்டோமே என்று ஒரு சிறிய இடைவேளை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி தொடங்குகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பொறியியல் துறையில் இருக்கிற கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் திரு சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களோட ஐயா நாங்கள் இடைவேளைக்கு முதல்ல இந்த கேட் கொஸ் அதாவது ஒவ்வொரு டிசம்பர் இந்த மாதங்களில் நடக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இதில் எந்த விதமான மாணவர்கள் எல்லாம் வரலாம் எல்லா நிறைய பேர் இதை பார்த்தோன்னா ஆர்வத்தில் நான் எல்லாம் வரணும் வரணும்னு அப்போ நிறைய தொகை மாணவர் தொகை அதிகமாகிடும் இப்போ எல்லாரும் பங்கு பெறலாமா அதில் நிச்சயமாக பண்ணலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் புக் பிகினிங்கில் ஆரம்பத்துலேயே நான் சொன்னேன் இது எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் பெரும்பாலும் போய் சேர்றது வந்து இன்ஜினியரிங் மக்களுக்கு ஸோ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிப்ளமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது அப்சல்யூட்லி கரெக்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்ஜினியரிங்லேயே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் இது இந்த டெர் இந்த செக்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க இந்த பிரான்ச்சில் பர்சியூ பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே நம்மக்கிட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த குரூப் எல்லாருமே இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணலாம் இது தவிர நீங்கள் ஒரு கேள்வி என்ன வரலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் இது எப்படி வருதுன்னா சில பேர் சயின்ஸ் முடித்தவங்க வந்து எங்களோட ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் இருக்குது ஃபவுண்டேஷனில் டிராஃப்டிங்னு ஒன்று சொல்லித்தரோம் இப்போ அந்த டிராஃப்டிங் வந்து இப்போ எல்லாருமே படிக்கலாம் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ஏன்னா பண்ண போகிறது இன்ஜினியரிங் டிராஃப்டிங் தான் இன்ஜினியரிங் டிராயிங் தான் ஆனால் அது வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சு இன்னைக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு இருக்குது யார் வேணாலும் பண்ணலாம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் வந்து இதை படிக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா படிக்கலாம் அவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நிறைய பேர் இது மாதிரி படித்து வேலையிலையும் இருக்காங்க ஆனால் இதில் என்ன ஒரு சின்ன சிக்கல் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு வந்து முன்னேறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்காது நினைக்கிறீங்களா <laughs> வேலைவாய்ப்பு <laughs> இருக்காங்க 
அந்த இன்டர்வியூக்கு அனுப்புகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பேக் டு பேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கிறப்போ ஆனால் இது வந்து தொடர்ந்து இருக்குன்ற கான்ஃபிடென்ஸ் கிடையாது ஒரு நாலு மாதம் இருக்கலாம் போயிடலாம் ஏன்னா அந்த வேகன்சிஸ் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி வேகன்சி வர வரைக்கும் அங்கே சான்ஸ் இருக்காது ஸோ அது அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன் சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணி பண்ணுங்க இல்லை கேட்டுட்டு பண்ணுங்க டிப்ளமா அண்ட் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் நான் சொன்ன எல்லா பிரான்ச்சும் நீங்க தைரியமா வந்து நீங்க எடுக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதே மாதிரி ஐயப்பன சிவில் மெக்கானிக் இந்த மாதிரி பாடப்பிரிவுகள் சொன்னீங்களா இதெல்லாம் எத்தனை வருடம் பயிற்சி எவ்வளவு நேர பயிற்சி எப்படி கொடுக்குறீங்கிறத எல்லாத்துக்குமே ஒரு காமனா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து அது பேசிக் கோர்ஸ் அடிப்படை அடிப்படை அது அது வந்து இன்ஜினியரிங் எல்லாருக்குமே வர்றது இன்ஜினியரிங் டிராயிங் அதை பத்தி தான் இப்போ பேசணும் இது வந்து எல்லா இன்ஜினியர்ஸும் தெரிய வேண்டியது ஸோ அண்ட் எல்லாருமே இது படிப்பாங்க அது வந்து இந்த டிராஃப்டிங் அது காமன் கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் அதுக்கு மேலே இன்னொரு காமன் கோர்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்றைக்கி வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைடில் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு டெக்னாலஜி ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி மிச்ச இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் இருக்குது ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது அவ்வளோவா தெரிய மாட்டேங்குது தெரிய மாட்டேங்குது அண்ட் காலேஜ் லெவலில் அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறாங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் அதை படிக்கிறாங்க காலேஜில் அது இன்ஜினியரிங்கில் அது கரிக்குலமில் எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயும் ஒரு செமஸ்டரில் இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஆனால் அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அது அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் போர் அடிக்குது அப்படின்னு நினச்சி விட்டுறாங்க அது என்ன ஆகுதுன்னா திருப்பி இண்டஸ்ட்ரியில் வரப்போ அது வந்து தேவைப்படுது ஸோ அது இன்னொரு கோர்ஸ் அது நாங்களும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு உண்டான பேசிக் கோர்ஸும் அதாவது அது காலேஜில் படிக்கிறாங்க இல்லையா அதே தான் மறுபடியும் நாங்கள் இங்கே சொல்லித்தரோம் எவ்வளோ காலம் அதுக்கு இதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சொல்லித்தரோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அது வந்து ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம்னு வச்சா மூணு நாள் ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம்னு வச்சா பன்னெண்டு நாள் ஸோ ஒரு டென் டு டுவெல் டேஸ் இது வந்து டியூரேஷன் இதுக்கு மேலே அதுக்கு உண்டான சாஃப்ட்வேர் ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ப்ரைமரி வேரான்னு ஒன்று இருக்குது எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது ரெண்டும் எடுக்கலாம் இல்லை ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எடுக்கலாம் டிராஃப்டிங்கில் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கிறது ஆட்டோ கேட்னு எல்லா இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் அது தெரிஞ்சிருக்கும் அது ஆட்டோ கேட் தான் இது ரெண்டு ஆட்டோ கேட் ப்ரைமரி வீரா எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் ப்ரைம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் தேவை தைரியமாக அது பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இது வந்து வேஸ்டாக போயிடுமோ இந்த இது ஏன்னா பணம் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க இது நான் படிக்கிறதுனால நான் வேஸ்டாக போயிடுமோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது கிடையவே கிடையாது இது வந்து நாங்கள் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் இப்போ பார்க்குறோம் இந்த ஸ்கில் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் கேட்குறாங்க ஓ இது இரு இருந்ததுன்னா ரொம்ப வசதியாக போச்சு இந்த மாதிரி இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு இந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் பேசுகிறப்போ அது வருது ஸோ இது தைரியமாக எடுக்கலாம் இது இதுக்கப்புறம் வருது ஸ்பெஷலைசேஷன் வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் ஆ பேர் சொல்லுங்க நேம் ராஜேந்திரல் மேடம் சரி ஐயாட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க சார் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மைனர் படிக்கிறேன் சார் சரிங்க நேர் கொண்டு எம்ஏ பண்ணலாமா இல்ல எம்பிஏ பண்ணலாமா சார் எம்பிஏ வா அதான் எம்பிஏ பண்ணலாமா இல்ல எம்ஏ படிக்கலாமா சார் எம்ஏ நீங்க வந்து இப்போ எம்ஏனா நீங்க தொடர்ந்து இன்ஜினியரிங்ல தான் இருக்க போறீங்க எம்பிஏ எம்பிஏன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களோட ஃபீல்ட் மாறுது அதாவது நீங்கள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சைட் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டுமே ரெண்டுமே யூஸ்ஃபுல் தான் ஸோ அது வந்து நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் ரெண்டுத்துக்குமே வேல்யூ இருக்குது ரெண்டுத்துக்குமே அதே கிட்டத்தட்ட ஒரே டைம் தான் செலவாகும் ரெண்டுத்துலேயுமே ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே இருக்குது இண்டஸ்ட்ரி பேஸ்டாக போகும் உங்களுக்கு மாறணும்னு நினச்சிங்கன்னா எம்பிஏ பர்சியூவ் பண்ணுங்கள் ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ எம்இ எடுக்கிறப்பவும் இன்ஜினியரிங்கில் என்ன ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணணும்னு விரும்புகிறீங்கன்றது கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணுங்கள் எம்பிஏலையும் அதே மாதிரி இருக்குது மார்க்கெட்டிங் ஃபினான்ஸ் ஹெச்ஆர் இந்த மாதிரி இருக்குது அந்த ஸ்பெஷலைசேஷனும் என்ன எடுக்க போகிறீங்கன்றது யோசித்து முடிவு பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது வந்து அடுத்த லெவலில் அது கொஞ்சம் க்ரூஷியலாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்குது அதான் அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு எம்இ மாதிரி கோர்சஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருப்பாங்க ஸோ அதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னால் ரொம்ப அட்டென்ஷன் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்குது அகடமிக்லி நீங்கள் நல்லா வரலாம் வேறு எம்பிஏ தி சைஸ் கிளாஸ் தி கிளாஸ்
ஏன்னா அது நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேயே ஏதாவது ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னா எந்த யூனிவர்சிட்டியில் அந்த கரிக்குலம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு சேமாக தான் இருக்கும் எம்சிஏவில் வர்றதும் சரி எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வர்றதும் சரி ஆனால் எம்சிஏக்கு கொஞ்சம் தி இண்டஸ்ட்ரி இன்ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதனால் எம்சிஏக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கலாம் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் இது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிஎஸ்சி வச்சே வேலை எடுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் மேலே படிக்கிறது எப்போவுமே நல்லது பட் பிஎஸ்சி வச்சே நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கிட்டு பார்ட் டைமில் கூட நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கிறத நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா ரெண்டு எக்ஸ்போஷரும் இருக்கும் அதில் வந்து உங்களுக்கும் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் இல்லை நான் தொடர்ந்து இப்போ படிக்கிறது முடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எம்எஸ்சி ஆர் எம்சிஏ டிசைட் பண்ணிட்டு குயிக்காக ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஏன்னா மார்ச் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ் வரும் இப்போயே நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா அது முடிவு பண்ணி ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் ஜாயின் பண்ணிடலாம் நீங்கள் நினைக்கிறேன் <laughs> அதுவும் அண்ட் இப்போ டூ தௌசண்ட் த்ரீனா ஏழு வருஷம் சேல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏழு வருஷம் சேல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் விரும்பி எடுப்பாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் திருப்பி டெக்னிக்கல் சைட் போய் நீங்கள் போ போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஸோ ஏன்னா இந்த சேல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க அக்கௌண்ட் பண்ண மாட்டாங்க பொசிஷனில் டிக்ரிமெண்ட் இருக்கும் சேலரியில் டிக்ரிமெண்ட் இருக்கும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் இன்ஸ்டேட் இவ்வளோ நாள் இருந்ததுனால ஒரு மேபி எம்பிஏ நீங்கள் யோசிக்கலாம் இல்லை உங்களோட ப்ரொஃபைல் பேஸ் பண்ணி அடுத்த கம்பெனி மாறலாம் அடுத்த பொசிஷன் நீங்கள் எய்ம் பண்ணி போனீங்கன்னா நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வில் பி ஃபாஸ்டர் இது எங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் நீங்கள் ஒரு கவுன்சிலிங் வேணால் நீங்கள் நேராக கூட வரலாம் நீங்கள் எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்கன்னு தெரியல நீங்கள் எங்கள் ஸ்குவாடில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் பே பார்த்து நீங்கள் கூப்பிடுங்க நேரில் கூட உங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் பண்ணலாம் தேங்க்யூ சார் நன்றி அவங்களின் அழைப்புக்கு நேர்களே நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை நினைத்த காரியம் நடக்குமா தேங்காயில் முகவரி எழுதும் மக்கள் கூட்டம் திருவோண நட்சத்திர நாளில் பரபரப்பு விறுவிறுப்பான காட்சிகளுடன் உண்மை வரும் ஞாயிறு இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு பின்னணி பாடகர்கள் பங்கேற்கும் பாடி அடைத்த நிகழ்ச்சியில் விஜய் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பதுக்கு வழங்குபவர்கள் 
என் பொண்ணு யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் எங்கேயும் போயிட்டீங்க ஏகாம்பரம் இன்றைய வேலைவாய்ப்பு தகவல் நிகழ்ச்சியில் பொறியியல் துறையில் இருக்கிற கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கேட் நிறுவனத்தில் துணைத் தலைவர் வந்திருக்கின்ற திரு சுப்பிரமணியன் ஐயா ஐயா அவர்கள் கூட ஐயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த துறையில் கரியர்னு சொல்லுவாங்க அந்த இதில் வர்றாங்களா நிறைய பேர் தொழிலுக்காக வேலைவாய்ப்புக்காக தான் இந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் உங்களோட படிக்க வர்றவங்க அப்போ பயிற்சி பெற வர்றவங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா எதுக்கு அதிகமாக வர்றாங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் ஜாப்னு நினச்சி தான் வராங்க வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சி அப்படின்னு நினச்சி தான் வராங்க இது வந்து ஒரு தவறான நோக்கம் ஒரு இம்ப்ரெஷன் எப்படி வேணாலும் ஏன்னா இது ஸ்டூடெண்ட் எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா சரி நான் காலேஜ் சரியாக பண்ணலை கேட் சென்டரில் போயிட்டு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணனா எனக்கு டக்குன்னு வேலை கிடைச்சிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கேட் சென்டர் மட்டும் இல்லை எங்கேனாலுமே இங்கே போய் கொஞ்சம் படித்தோன்னா கொஞ்ச நாள் இருந்தோன்னா எனக்கு வேலை கிடைச்சிடும் அப்படின்னு நினச்சி வராங்க இது வந்து ரொம்ப தவறான ஒரு இம்ப்ரெஷன் தவறான ஒரு அப்ரோச் வேற ஏன்னா நாலு வருஷம் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஒரு காலேஜில் படிக்கிறவங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு வேலை வரும் அதில் வராதது வந்து யாராலுமே ஒரு ஒரு வாரத்துலேயோ ஒரு மாதத்துலேயோ அதை கரெக்ட் பண்ணி ஒரு வேலை கொடுக்க முடியாது இல்லை ஒரு சாரி ஒரு கரெக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்கில்லை கொடுத்து இல்லை ஒரு நாலேஜை கொடுத்து அதை வச்சு ஒரு கம்பெனி வேலை எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சா அது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அதை மட்டும் கொடுத்து வேலைக்கு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த நாலேஜ் இஸ் வெரி லிமிட்டட் அங்கே ஒன் மந்த்லேயோ டூ மந்த்ஸோ எந்த டைம் எடுத்தீங்கனாலும் அப்படி இருக்குது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அதை மாற்றிக்கணும் எந்த கம்பெனியுமே இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் வச்சு தான் ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க வேலைக்கு and in fact adu vandu strong fundamental engineering knowledge appdin solrom appo unga nirvanathukku varum maanavargal neenga yerkane poriyal padichirukkeengala nu oru parisilane veppingala kekkom kekkom ana adu vandu enga course padikkadhukku adu necessary condition kediyadhu kediyadhu ana ena adu or additional skill dhaan adanalai naanga enna solrom neenga engineering thodandha nalla padikkano இது பேரலாக நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி விட்டு ஐ மீன் காலேஜ் விட்டு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரப்போ உங்களோட ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் நல்லா இருக்கும் இது இது வந்து ஒரு கைட்லைன் கவுன்சிலிங் நாங்கள் சொல்கிறது அகடமிக்ஸும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இன்னொன்று கவுன்சிலிங்லேயும் நாங்கள் கேட்போம் உங்களோட அகடமிக்ஸ் எப்படி இருக்குது செமஸ்டர் எக்ஸாம்லாம் நல்லா பண்ணுறீங்களா எக்ஸாம் டைம் கோர்ஸ் ஏன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு நிறைய இடத்துல நாங்கள் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் கோர்ஸ் டைம் நாங்கள் பண்ணுறது இல்லை சாரி எக்ஸாம் டைம் நாங்கள் பண்ணுறது இல்லை அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபேவரபுளாக தான் நாங்கள் எடுப்போம் அந்த சைடு அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை முக்கியமாக கவனிக்கணும் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் கேட்டது கரியர் யோசிச்சு வராங்களா அப்படின்னா அது மாதிரி வர ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ எப்படின்னா இன்ஜினியரிங் முடித்ததுக்கப்புறம் எந்த டைரெக்ஷனில் வேணாலும் என்னோடய கரியர் போகலாம் சேல்ஸ் லைன் போகலாம் மார்க்கெட்டிங் லைன் போகலாம் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் போகலாம் ஹெச்ஆர் லைன் போகலாம் ஐடி சைடில் போகலாம் இது மாதிரி நிறைய டைரெக்ஷனில் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது என்னோடய இன்ஜினியரிங் பேஸ் மட்டும் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை ஓகே என்னோட இன்ஜினியரிங் பேஸை வச்சே நான் வந்து படி என்னோட கரியரை அமைச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எங்களோட ப்ராடக்ட் அப்படியே சூட்டபுள் ஏன்னா தவிர்க்க முடியாத ஒரு ப்ராடக்ட் இது ஏன்னா இன்ஜினியரிங் சைடில் தான் இருக்க போகிறேன் நான் படிக்கிறது கேட் சென்டரில் இன்ஜினியரிங் பேஸ் ஸ்கில்ஸ் தான் அதனால் அது வந்து தவிர்க்க அவாய்ட் பண்ண கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லை நிச்சயமாக பண்ண வேண்டிய ப்ராடக்ட் மிச்சவங்களுக்கு வேணால் அது கொஞ்சம் டிபேட்டபுளாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த கரியர் நல்லா க்ளீனாக யோசிச்சு டிசைட் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அப்படியும் வராங்க ஒரு குரூப் சார் நான் படிச்சுட்டோம் நான் காலேஜ் முடிச்சு நான் உங்கள் கோர்ஸ் பண்ணுறேன்னு நினச்சி வரவங்க சில பேர் இருக்காங்க சில பேர் இல்லை நான் காலேஜ் முடிக்கிறப்பவே நான் ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ காலேஜ் பண்ணுறப்பவே நான் வந்து படிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க ஆனால் அவங்களால முடிவு எடுக்காட்டி உங்கள்ட்டையும் வந்து கேட்பாங்களே நான் எதை எடுக்கிறேன்னு தெரியலையா நீங்கள் தான் சொல்லணும் நிச்சயமாக அனுபவம் இருக்கிறேன் நிச்சயமாக அந்த கைட்லைனும் கொடுக்குறோம் நிறைய கேசஸில் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக அந்த ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாருன்னா முடிவு பண்ண முடியல வெளியூர்லேஷனும் 
நாங்கள் வந்து இன்னொருத்தட்ட பேசி அவர் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ நாங்கள் பண்ணுறோம் இந்த ஃபெசிலிட்டியை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி பேரண்ட்ஸும் சரி இந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குது வந்து அவங்க கேட்டாங்கன்னா எங்களுக்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப வசதியாக படும் சொல்கிறதுக்கு ஏன்னா இது வந்து ஸ்கூல் மாதிரி இல்லை ப்ரொஃபஷனல் லெவல் வந்தாச்சு எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பேரியர் இருக்கும் இதுக்கு மேலே சொல்லலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு மைண்டில் ஒரு ஒரு பேரியர் இருக்கும் அதை தாண்டுறதுக்கு என்ன ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன்னா அவங்க கேட்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா எங்களுக்கு சொல்கிறது வசதியாக இருக்கும் ஸோ அந்த கவுன்சிலிங்கை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி பேரண்ட்ஸும் சரி நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணலான்றது நாங்கள் நல்ல தைரியமாக இங்கே சொல்லலாம் இங்கே உங்களுக்கு தொடர்ந்து வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க கார்த்திக் மார்க்கெட்டிங் <laughs> சேல்ஸ் <laughs> எல்லாமே இருக்கு நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு சைட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா ஏன்னா எல்லா கம்பெனிஸும் நீ க்ரோ ஆகிட்டு இருக்காங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தேவை ஸோ எந்த லைன்னாலும் சூட்டபுளாக இருக்கு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்க சொன்னீங்க ஜாப் தேடிட்டு இருக்கேன்னு நீங்க சொன்னீங்க அது வந்து நீங்க இன்ஜினியரிங் பேஸ் தேடுறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல இல்லை மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் சைடு தேடுறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல எலக்ட்ரானிக்ஸே ஒரு நல்ல எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபீல்ட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்களே இப்போ கொஞ்சம் உங்களோட கரிக்குலமை வச்சு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லேருந்து இன்றைக்கி எல்லா இதுலேயுமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ அதுக்குண்டான ஒரு சின்ன பிசிபி தேவை இன்றைக்கி நிறைய இதில் ஒரு சின்ன மைக்ரோ ப்ராசஸரை வச்சு அவங்க ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க டெய்லி லைஃப்பில் நீங்கள் பார்க்கலாம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஹோம் அப்ளையன்சஸ்லேருந்து சின்ன பசங்கள் விளையாடுற பொருள்லேருந்து பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இட் இல் ஓன்லி கண்டினியூ இதே மாதிரி தான் நிறைய இடத்துல இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ அது அந்த லைன் நீங்கள் மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை எம்பிஏ தான் போகணும்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பிளண்டியாக இருக்குது அண்ட் நீங்கள் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் இயர் முடிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் எதுலையாவது செட்டில் ஆனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி அவங்களின் அழைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ஹலோ பேர் சொல்லுங்க மேடம் ஆ நான் வந்து சபானா பேசுறேன் மேடம் நான் சரிமா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் சென்னையில இருந்து மேடம் எர்கல் பேர் கேட்க வந்தேன் சரி ஐயாட்ட பேசுங்கமா சொல்லுங்க சபானா ஹலோ சொல்லுங்க மேடம் ஆ சரி என்னோட பையன் வந்து டேனி காம்பல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல என்ன முடிச்சிருக்கார் சார் சரிங்க அவர் வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் அவருக்கு வந்து வேற ஏதாவது கோர்ஸ் படிக்கிறது உங்களுக்கு இது ஆகும் சார் இப்போ ஈஸி போன வருஷம் முடிச்சாருங்களா ஆமா சார் போன வருஷம் முடிச்சாரு சரி இப்போ எலக்ட்ரானிக் சம்பந்தப்பட்டதுனா எங்க கிட்ட ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட் கோர்சஸ் இருக்குங்க பீஸ் பீஸ் பைஸ் னு ஒன்னு இருக்கு ஆர்கேட் னு ஒன்னு ஒன்னு இருக்கு பீஸ் பைஸ் வந்து அனிமேஷன் சம்பந்தப்பட்டது சிமுலேஷன் சம்பந்தப்பட்டது ஆர்கேட் வந்து பேசிக் எலக்ட்ரானிக் கேடோட சாஃப்ட்வேர் அது இது உங்க சன் ஆல்ரெடி பண்ணிருக்காரான்னு எனக்கு தெரியல பண்ணலைனா இது நிச்சயமாக தைரியமாக பண்ணலாம் இப்போ வேறு எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறோம் இந்த மாதம் எயிட்டீன்த் அண்ட் நைன்டீன் எதுங்க இந்த இந்த வீக்கெண்ட் பண்ணுறோங்க பதினெட்டு பத்தொம்போது எந்த சென்டர் சென்னையில் இருக்க எந்த சென்டருக்கு வேணாலும் நீங்கள் வரலாம் ஆமாம் அந்த ஸ்க்ராலில் ஒரு நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்க அதை பார்த்து நீங்கள் கூப்பிட்டு ஒரு எது கன்வீனியன்ட் லொக்கேஷனோ நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் மேடம் அப்போ நேரில் வந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரடியா உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா உங்களுக்கு சொல்லலாம் உங்க சன்னுக்கு சொல்லலாம் அவங்க நேரா வர்றதுன்னு சொன்னா அப்ப 18 ஆம் தேதியே தான் வரணுமா இல்லனா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பதிவு பண்ணலாமா இப்போவே கூட வந்து பதிவு பண்ணி பதிவு பண்ணணும் பண்ணாதான் 18 ஆம் தேதியோ என்னைக்குன்றது பண்ண முடியும் ஃபோன்ல கூட அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் காலையில எத்தனை மணிக்கு இந்த பரீட்சை ஆரம்பிக்கும் பண்ணுங்க காலையில ரெண்டு மூணு பேட்ச் வச்சிருக்கோம்ங்க த்ரூ தி டே எடுத்தீங்கனா மார்னிங் ரெண்டு பேட்ச் வரும் மத்தியானம் ஒண்ணு சில இடத்துல மார்னிங் ஒண்ணு இருக்கும் சரிங்க <laughs> சரிங்க 
அப்படின்றபட்சத்துலாம் ரெண்டாவது அவங்க சொல்கிறதுக்கு காரணம் ஐடி சைடு தான் வேலை இருக்குது அப்படின்னு அவங்க ஒரு இம்ப்ரெஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எப்படி இருக்கலான்னா அவங்க காலேஜுக்கு வந் இது வரைக்கும் வந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூ கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ்க்கு வந்த கம்பெனிஸை வச்சு அவங்க சொல்லியிருக்கலாம் மூணாவது அவங்களே இப்போ யோசிச்சிருக்க முடிவு நல்ல முடிவு தான் எம்பிஏ பண்ணிவிட்டு ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சைட் போனாங்கன்னா நிச்சயமாக நல்லா ஷைன் பண்ணலாம் ஏன்னா ஏரோநாட்டிக்கல் பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்கவங்களுக்கு அந்த ஒரு கனெக்ஷனுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க நிச்சயமாக இன்றைக்கி ஏன்னா ஏர்போர்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்பீடாக டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு எல்லா சிட்டிஸ்லேயும் ஏர்போர்ட் ரொம்ப பெருசாக டெவலப் பண்ணுறாங்க நிறைய எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் தேவை அங்கே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஏர்லைன் கம்பெனிஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதில் வாய்ப்புகள் நல்லா தான் இருக்குது இன்றைக்கி அவங்க அது கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எடுத்து எடுத்து முயற்சி பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை மேடம் இன்னொன்று ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏரோநாட்டிக்கல் சைடு போகணும் அப்படின்னா ஒரு லொக்கேஷன் பேஸ்ட் ஜாப் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் அஷ்யூர் பண்ணுறது கஷ்டம் ஏன்னா அது ரெண்டு மூணு டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஜாப் இன்னொன்று வந்து ஒரே இடத்துல தான் வேலை கிடைக்குமான்றது நிச்சயமாக இல்லை ஸோ அவங்க வந்து அது விரும்பி எடுப்பாங்களான்றது அவங்க கையில் அவங்களோட டெசிஷன் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பரவாயில்ல போஸ்டிங் எங்கே கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல போகலாம் அப்படின்னு நினச்சா அதில் நிச்சயமாக வேலை இருக்குது ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கே வேலை இருக்குது நன்றி மாங்குலி நாயக்க்கு இன்னொரு நேர அழைப்பு வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ஐயா ஏ மணிவண்ணன் மணிவண்ணன் மேடம் சரி ஐயா எங்க இருந்து அழைக்கறீங்க ஹலோ எங்க இருந்து அழைக்கறீங்க கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் ஐயா கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க மணிவண்ணன் ஆ மணிவண்ணன் சொல்லுங்க ஐயா நான் கோயம்புத்தூர் உங்களுடைய ஐயங்களை கேளுங்க ஆ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நான் டிப்ளமோ முடிச்சி டிஎம் முடிச்சிட்டேன் சரிங்க என்ன <laughs> தெரியல <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ராஜ்குமார் ம் எங்க இருந்து அழைக்கறீங்க உடுமல்பேட் ராஜ்குமார் ஐயா ஐயாட பேசுங்க சொல்லுங்க ராஜ்குமார் ஹலோ சார் நான் பி ஹார்பர் இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் பி எதுல சார் பி ஹார்பர் இன்ஜினியரிங் சார் மெரைன் சைட் சார் வெரி குட் சொல்லுங்க தேர்ட் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் சொல்லுங்க கேட் படிச்சிருக்கேன் சார் அது இல்லாம வேற சிவில் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் रिलेटेड தான் சார் ஆமா அதனால வேற என்ன சாப்ட்வேர் சார் படிங்க கேட் எது பண்ணீங்க ஆட்டோ கேட் பண்ணீங்களா ஆட்டோ கேட் சார் சரிங்க இப்போ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் கொஞ்சம் அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஹார்பர் இன்ஜினியரிங்கில் இந்த ஆர்கிடெக்சரல் சைடு ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்குங்க ரெவேட் அண்ட் ஆக்கி கேட் இது நீங்கள் படி ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இல்லை ரெண்டுமே பண்ணலாம் மூணாவது வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஆட்டோமேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு இது மூணுமே நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அண்டு ரொம் நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக இருக்கீங்க இதில் ஐ திங்க் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுது ஸோ இது பாருங்கள் இதுக்கு மேலே வேணும்னா எங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பரில் கூப்பிடுங்க உங்ககிட்ட மறுபடியும் பேசுகிறோம் நாங்கள் நன்றி அவங்களுடைய நினைப்புக்கு ஐயா இவர் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு பிரிவு உங்கள்கிட்ட நிறைய பிரிவுகள் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஒருத்தர் ஒன்றுதான் படிக்கணுமா இல்லை எல்லாத்தையுமே படிக
இல்ல அவங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பிரிவு மட்டும் படிக்கணும் ஏன்னா இல்ல அது வந்து பிரயோஜனம் இல்ல அவங்களுக்கு அது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை இல்ல இப்ப ஐயா கேட்டார் நான் வந்து சிவில் முடிச்சிருக்கேன் இப்ப வேற என்ன படிக்கணும் அதுலயே வேற எடுத்துக்கலாமா சிவில்ல தான் சிவில் லைன் தான் இப்ப அவர் பண்றது ஹார்பர் இன்ஜினியரிங் அது வந்து சிவில் சிவில் சம்பந்தப்பட்டது தான் நிறைய சிவில் அப்ளிகேஷன் அதுல வரும் சோ அதுல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பண்றாங்களோ அது நல்லது தான் வாங்க இன்னொரு நேயர் அழைப்பு வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க அசோக் குமார் எங்க இருந்து அழைக்கறீங்க கோயம்பத்தூர் அசோக் ஐயா யாரு பேசுங்க சார் சொல்லுங்க சார் பண்ணுவாங்களாட்டு <laughs> வாய்ப்புகள் <laughs> 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 நீங்க எந்த மாதிரி வேலை நீங்க யோசிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதில் ஸோ அது மட்டும் யோசிச்சுட்டு அதை பேஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணிக்கோங்க முதல் விஷயம் காலேஜ் அலோவ் பண்ணுவாங்களா ரெண்டாவது உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா மூணாவது உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்டை நல்லா பண்ணிங்கன்னா அது அதை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு மூணு மாதம் தான் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு தைரியமாக நீங்கள் தேட ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து சசுமையாக ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நிறைய அட்டென்ஷன் தேவை இருக்கும் அது ஒரு ஃபுல் கவனிப்போடு நீங்கள் பண்ணுறது பெட்டர்ன்றது எங்களோட சஜஷன் நன்றி அவங்களின் அளவுக்கு இன்னொரு நேர் அழைப்பில் வணக்கம் 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 பேர் சொல்லுங்கம்மா விஜயலட்சுமி திண்டாத்திலேருந்து பேசுகிறோம் சரி அம்மா ஐயாட்டு பேசுங்க சொல்லுங்க மேடம் சார் நான் எம்எஸ் முடிச்சு ஒன் வீக் ஒன் இயர் ஆகுது சார் சரிங்க இன்னும் இந்த வரைக்கும் எந்த ஜாபும் கிடைக்கல சார் நான் ஜாபு கிடைக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி இது பண்ணுங்க சார் நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி கிடைக்கிறீங்க சார் இல்லை நீங்கள் எங்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க வாய்ப்புகள் <laughs> இருக்கு <laughs> ரெண்டாவது நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏரியா அது வந்து அகெயின் நிறைய கம்பெனிஸ் அதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் க்ரியேட் பண்ணலை ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் பாருங்கள் இன்னொன்று வந்து வெளியூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் ஒரு ஒரு கஷ்டம் என்னென்னா ஒரு இன்டர்வியூ கூப்பிட்றப்போ டைமுக்கு நீங்கள் வந்து சேர முடியுமான்றது நிச்சயமாக தெரியல நிறைய பேருக்கு அது ஒரு பிர பிரச்சனையாக இருக்குது அதனாலேயும் சில பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போயிடுது ஸோ இது ரெண்டையும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பேப்பரை பாருங்கள் இந்த வெப்சைட் வச்சு கொஞ்சம் தேடுங்க வீட்டில் கனெக்ஷன் இருக்கான்னு இல்லைன்னா ஒரு கனெக்ஷன் ரெடி பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டர் மூலமாக வெப்சைட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் நிறைய நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இன்னொன்று அந்த வெப்சைட்டில் எப்படி உங்களை தயார்படுத்தி படுத்திக்கணுன்றதுக்கும் சில கைட்லைன்ஸ் இருக்கும் அதை இது வந்து இந்த நான் சொல்கிறது வந்து எல்லாருமே சின்ன ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இது ஒரு கைட்லைனாக நான் சொல்வேன் இவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் சின்ன ஊரில் இருக்கிறவங்க வெளியில் வர முடியாமல் இருக்கிறவங்க லேடிஸ் நிறைய பேர் டக்குன்னு இப்போது நிறைய பேர் ஜென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் முடித்த உடனே நான் வேலை தேடுறேன் அப்படின்ட்டு பெங்களூர் போயிடுவாங்க இல்லை சென்னைக்கு வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி லேடிஸ் எல்லாருமே வரது இல்லை அவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல கைட்லைன் வீட்டில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரெடி பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் வெப்சைட் பாருங்கள் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எப்படியாவது வாங்கி இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ரெண்டுமே வீட்டில் கிடைக்குமா இல்லை பக்கத்தில் எங்கேயாவது பார்த்து அதில் இருக்கிற கைட் வேலை வாய்ப்பு பாருங்கள் அப்புறம் சிட்டியில் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் வந்து இங்கே தேட வேண்டியிருக்கும் இது ரெண்டும் மைண்டில் வச்சுட்டு பர்சீவ் பண்ணுங்க நன்றி மாங்குலி நினைப்புக்கு இன்னொரு நேர் அழைப்பில் வணக்கம் 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 பேர் சொல்லுங்க ஐயா சேலத்தில் இருந்து செல்வராஜ் செல்வராஜ் ஐயா ஐயாட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க செல்வராஜ் சார் இப்போ சன் எம்இ பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்க சாஃப்ட்வேர் எங்க சார் எம்இ சாஃப்ட்வேர் சரி சார் சார் இப்போ மேலே ஜாப் ட்ரை பண்ணலாமா இல்லை மேலே படிக்க வைக்கலாமா அப்படிங்க ஆல்ரெடி எம்இ வந்துட்டார் இல்லைங்க இதுக்கு மேலே செகண்ட் இயர் ஸோ இது எம்இ இஸ் ஒரு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆச்சு இப்போ 
இது வச்சு வேலை தேடுறது தான் பெட்டருங்க இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் படிக்கிறது ஜாபை பேஸ் பண்ணி அடுத்தது படிச்சுக்கலாம் இதுதான் கைட்லைன் இப்போ அவர் எங்கே படிக்கிறார் சேலம் இல்லைங்களா இல்லைனா நீங்கள் வெளியில் நான் இப்போ போன கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ண மாதிரி கொஞ்சம் அவர் சிட்டிக்கு வரட்டும் சிட்டியில் வந்து தேட ஆரம்பித்தாருன்னா சாஃப்ட்வேர் லைன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ரொம்ப குவிக்காக வேலை கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அவர் ஸ்பெஷலைசேஷன் மட்டும் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கே ரெசியூமே பயோடேட்டா நல்லபடியாக தயார் பண்ணிட்டாருன்னா தைரியமாக அப்ளை பண்ணலாம் கூடிய சீக்கிரம் வேலை கிடைச்சிரும் எம்இ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நிச்சயமாக வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஐநூறு கேள்வி இப்போ நேர்முக தேர்வுக்கு என்ன பயிற்சி கொடுக்குறீங்க ஸ்பெஷலைசேஷன் சொல்லுவாங்க சிறப்பு பயிற்சி என்ன கொடுக்குறீங்க கலந்தாய்வு என்னென்ன எங்கெங்கெல்லாம் எடுக்கிறீங்க இந்த மூணுக்கும் பதில் சொல்லிடுங்க இப்போ இன்டர்வியூக்கு வந்து இப்போ எங்கள் இதில் வந்து எங்கள் கேண்டிடேட்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் எங்கள் கிட்டே படிக்கிறாங்க இல்லைங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செஷன் இன்டர்வியூ எப்படி அட்டன் பண்ணுன்றதுக்கு ஒரு செஷனுக்கு நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சீரியஸாக எடுத்து பண்ணுறது இல்லை இது வந்து அது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் முன்னாடியும் நான் சொன்னேன் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன் இது வந்து எல்லா கம்பெனிஸும் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ இதுக்கு வந்து அவங்க பதிவு பண்ணணும் அவங்க வந்து அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்கிட்ட கேட்கணும் இது மாதிரி எனக்கு தேவை நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்கன்னா தான் அதுக்கு வந்து கரெக்டாக ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடியும் எங்களால் இன்னொன்று அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் அது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு நாள் ஆகும் ஏன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்கணும் அவருக்கு என்ன தெரியும் தெரியாதுன்றது கவனித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பயிற்சி கொடுக்க முடியும் இது கம்ப்ளீட்டாக பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு நிறைய டைம் வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு அந்த டைம் கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா அது ரொம்ப அது ஸ்டூடெண்ட் அவைலபிலிட்டியும் இருக்கணும் எங்களோட அவைலபிலிட்டியும் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நாங்கள் ஒரு சின்ன கிறிஸ்பாக ஒரு சின்ன கோர்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் பண்ணிவிட்டு அவர் விட்டுறது அவர் அதுக்கு மேலே அவருக்கு என்ன தேவையோ வந்து கேட்டாருன்னா நாங்கள் கவனிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்க இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட இனிஷியேட்டிவும் தேவை இது வந்து எங் எங்களோட இந்த ஃபுல் ப்ரோக்ராம் மாஸ்டர் டிப்ளமா அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் வச்சுருக்கோம் அந்த கோர்ஸில் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் இன்டர்வியூ எப்படி கவனிக்கணுன்றது அட்டன் பண்ணுன்றது நாங்கள் சொல்வோம் டெக்னிக்கல் ரிலேட்டட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறப்பே அப்பப்போ சொல்லிவிடுவோம் இது வந்து முக்கியம் நோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு எங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் சொல்லிட்டே வருவாங்க அது வந்து ஸ்டூடெண்ட் அது கவனிக்காமல் மிஸ் பண்ணாருன்னா சில பாயிண்ட்ஸ் போயிடும் இப்போ எங்களுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரி இன்ட்ராக்ஷனில் எங்களுக்கு தெரியும் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் தேவை இன்டர்வியூவில் போனால் அதை கேட்பாங்க அப்படின்னா அது கிளாஸ் நடத்துகிறப்பே நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம் நோட் பண்ணுங்கள் இது தேவை இது கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிவிட்டு போயிடுவோம் அது மறுபடியும் வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்கு சில சமயம் டைம் இருக்காது எல்லா கிளாஸ்லேயும் அந்த டைம் இருக்காது அது சொல்கிறத ஸ்டூடெண்ட் கரெக்டாக நோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லது வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க மனோ கார்த்தி பாதை பேசணுமா என் பையன் பிஎஸ்சி எலக்ட்ரானிக் முடிச்சிருக்காப்ல சரி ஐயாட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க சார் ஐயா மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் சார் திருவண்ணாமலையில இருந்து பேசுறோம் எஸ் சார் சொல்லுங்க என் பையன் பிஎஸ்சி எலக்ட்ரானிக் முடிச்சிருக்காப்ல சார் மைசன் சரிங்க சார் இப்போ 2010ல முடிச்சிட்டாப்ல சரிங்க இப்போ வேலைக்காக எழுதி போட்டுருக்கு வேலை கிடைக்குங்களா கிடைக்குங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்குங்க எம்எஸ்சி வேற பண்ணிருக்காரு ஏன்னா கொஞ்சம் அது மன மைண்ட் லூஸ் பண்ணாம கான்பிடன்ஸ் லூஸ் பண்ணாம ஒரு இன்டர்வியூ போனோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து இப்ப வந்து நல்ல டாமினேட்டிங் ஃபீல்டுங்க நிறைய இடத்துல எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது தான் நம்ம பாக்குறோம் உங்க வீட்டு யூஸ்லயும் சரி வெளியிலயும் சரி நிறைய உதாரணம் இருக்கு அதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்லயும் கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணிருந்தேன் ஸோ அது தைரியமா பண்ணலாம் அவரு பர்சியூ பண்ண சொல்லுங்க திருவண்ணாமலை வந்து இப்போ உங்களுக்கு சென்னையில இருந்தும் பெங்களூர்ல இருந்தும் ரொம்ப தூரம் கிடையாது இது ரெண்டும் பொட்டன்ஷியல் லொக்கேஷன்ஸ் அவர் கொஞ்சம் அவர் ஊர்லயே பார்க்காம வெளியில வந்து கொஞ்சம் தேட சொல்லுங்க கொஞ்சம் டைம் ஆனாலும் அதுக்குள்ள அமையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்க நன்றி உங்களுடைய நலப்புக்கு இன்னும் நேர அழைப்பில் வணக்கம் 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 சென்னையில இருந்து சுஜா பேசுறேன் ஐயாட்ட பேசுங்க என்னோட தங்கச்சி வந்து பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க சரிங்க இப்ப ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல நான் டெஸ்டிங் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல எப்படி ஸ்கோப் எல்லாம் இருக்கா நிச்சயமா இருக்கு ரெண்டு ரெண்டுக்குமே இருக்கு ஏன்னா அது ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் எழுதினா தான் டெஸ்டிங் வரும் Okay. And uh, every company invest in the the testing. The
நன்றி மாங்குலி நிலத்துக்கு ஐயா உங்களுடைய பயிற்சியில் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பயிற்சி ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா பயிற்சி முடிஞ்ச பிறகு இந்த மாதிரி வேலைகள் ஏதாவது செய்ய சொல்லி மாணவர்களுக்கு அந்தந்த கோர்ஸ் ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எங்களோட கரிக்குலமில் இருக்குது நிச்சயமாக இருக்குது இருக்குது இப்போ எப்படின்னா எங்களோட கோர்ஸ் டியூரேஷன் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் கோர்ஸ் வந்து இருக்கிறதுலே கம்மியான டியூரேஷன் வந்து நாற்பது மணி நேரம் அதுலேருந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் போகுது ஐநூறு மணி நேரம் ஸோ இது வந்து நிறைய மாடியூல் சேர்ந்தது தான் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் கோர்ஸு ஸோ அந்த ஈச் மாடியூல் ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் இப்போ சில பேர் வந்து இந்த பெரிய ப்ரோக்ராம் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எங்களோட இருக்க போகிறாங்க த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்க போகிறாங்க அது வந்து பார்ட் டைமாக இருக்கட்டும் எழுதுன்னு எல்லா மாடியூல்ஸும் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா அந்த ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அப்பவே லிங்க் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ இது தொடர்ந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இப்போலேருந்தே இது ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு படித்த ப்ராடக்ட்டை வச்சு இந்த ப்ராஜெக்டோட ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது படிக்கிற மாடியூலை வச்சு ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துருவோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ப்ரிப்பரேஷன் தேவை அவங்க எப்படின்னா எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு சாரி எங்கள் ட்ரைனிங் சென்டருக்கு வரப்போ அதை கரெக்டாக ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணும் அந்த ஃபைலை அப்புறம் அவங்களே சில பேக்கப் மீடியா வச்சுக்கலாம் பென் ட்ரைவ் வச்சுக்கலாம் இல்லை சிடி வச்சுக்கலாம் அடிஷ்னல் ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதில் அவங்களே திருப்பி சேவ் பண்ணி எடுத்து திருப்பி அடுத்த கிளாஸ் வரப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா நல்லது சில சென்டர்ஸில் நாங்கள் வந்து இந்த சிடிலாம் பெர்மிட் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அது வந்து எங்கள் சிஸ்டமோட கொஞ்சம் லிங்க் ஆகி வரும்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க பட் அது ஜென்வனாக இருந்து அவங்க போய் கேட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் நான் பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு அவர் எடுத்து வந்தாருன்னா நாங்கள் கூட சேர்ந்து வேலை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப தயார் நிச்சயமாக எங்களுக்கும் அது மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் அது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை எடுக்கிறது இல்லை சின்ன சின்னதாக பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அதை அவங்க ட்ரை பண்ணலாம் என்ன நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பொறியியல் துறையில் இருக்கிற என்னென்ன கல்வி வேலைவாய்ப்பு குறித்து அழகாகவும் மிகவும் விரிவாகவும் தெளிவாகவும் சொன்னீங்க ஐயா நன்றி ஐயா தேங்க்யூ வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்சட்டமேலவைக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட அனைத்து மனுக்களும் தள்ளுபடி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி நடுவன் புலனாய்வுத்துறை விசாரிக்க